Там, де не загороджено парканом, там все рознесуть, поламають, а ви за то будете платити. Помилуйтеся архітектурою цього комплексу, оцей будинок мені дуже подобається. Управляюча компанія дуже швидко вирішує якісь питання. Ти до них звернувся і ну, протягом дня вони все вирішать. Але цікаво було б подивитися, от, чи є тут якісь калюжі, О, знаєш, така от. Це якраз можна подивитися, як активно працюють ці робітники управляючі компанії. Це не актери. Єдине, що тут такі контрасти. З одного боку ось тут така Європа, мангали, скляні альтанки, а тут бетонний паркан, колючий дріт і ржаві гаражі. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я продовжую досліджувати місто Київ, його райони і історичні місцевості. І сьогоднішній випуск буде таким відпочинком для очей, як мінімум для моїх, але я думаю, що для всіх вас. Ми вже звикли з вами, що куди не піди, в будь-якому київському районі ми побачимо приблизно одне те саме. Це поганий благоустрій, запарковані двори, грязюка, сміття, жахливі фасади і таке інше. То Сьогодні ми будемо дивитися на новий райончик. Це Голосіївський район, Теремки. Ви знаєте, що є такі частини, як Теремки-1, Теремки-2. Це місце називається Теремки-3. Абсолютно новий район, який забудовується забудовником Кан Девелопмент і називається ЖК Республіка. Ну, вам він давно відомий, я впевнений. На моєму каналі було вже декілька відео про нього, але останній раз я тут був ще роки два-три тому, тож щось вже збудували нове, щось змінилось. І от сьогодні ми будемо гуляти разом з мешканцями цього ЖК і подивимося, власне, на те, що тут вже встигли ще добудувати і як взагалі там живеться. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково тисніть вподобайку, сідайте зручненько і будемо дивитись, як можуть і мають виглядати сучасні європейські міста. Мене звати Маша, це мій чоловік Юра. Ми обидва кияни, от, і вже рік ми орендуємо житло в ЖК «Республіка». Спочатку ми жили в шостій черзі, а зараз ми наймаємо житло ось тут, в дев'ятій новій черзі. От, взагалі, я сама з Теремків, тому інші райони для оренди не розглядала. Одразу дивилася в сторону Теремків. Ми ще дивилися інші ЖК, там ЖК Теремки, але ну, найбільше нам сподобалась Республіка. От, і 11 місяців ми орендували квартиру в шостій черзі, і вже два тижні ми живемо тут. А на яких Теремках ти раніше жила? А, на Заболотного, на перших Теремках. Біля Магелану, якщо знаєте. Так, да, ми, ми там бували, гуляли. Да. Ну і нам тут дуже подобається. Тому ми вирішили тут залишитись і взагалі розглядаємо, щоб в майбутньому можливо тут придбати квартиру. Ну, ми багато квартир подивилися, в різних ЖК були. Тут нас підкупило те, що це не людяшник, от, як ви там казали, от, а те, що відносно мало поверхів. Це дуже класно. Ну і ці двори. І закрита територія. І близько до метро, і взагалі тут дуже чудова інфраструктура. Тут майже в кожному будинку якісь магазинчики. Наприклад, якщо підемо подивимося, прямо в нашому домі є спортивний зал і музична школа, тобто дуже зручно. Майже в кожному будинку є якісь кафешки, ну і ТРЦ Республіка величезна, що є великим плюсом для нас. Так, да, ТРЦ Республіка важко перебити чимось. Добре, зараз будемо гуляти, дивитися. Тим паче я вже давно тут не був і цікаво Бачите, що змінилося з тих часів, але спочатку хочеться заглянути всередину будинку. Не в кожен будинок ми заходимо, тому що ну, приблизно уявляємо, що там, але тут цікаво подивитися. Зазначу, що вхід на територію тут, як і раніше, закритий. Ну а в під'їзд, як у вас тут працює? Face ID чи... Все по карті. Під'їзди максимально інклюзивні. Тут у вас ще один з найновіших так, будинків. Так, зданих. так, так. Це 9 ще. черга. От нещодавно вчора відкрили 11 черга. Угу. Тобто це теж одна з новіших. Тому тут ще ось це все оздоблення сховане, щоб так, його не так. пошкодили під час ремонтів. Але у вас вже встигли ремонт зробити, так? Так, так. Тут у нас Ми можете подивитися. Така плитка рельєфна. Ага, є колясочна. Да. Вона в кожному домі, насправді. Да. Ну, тут можна залишати коляски, велосипеди, угу. самокати. Тож то, то скриньки і ліфт. 
І сходинкова клітинка, ну і, власне, все. Ви на якому порсі живете? На сьомому. Ага. Як ліфти працюють? Стабільно? Так. Ще не ламались? Не ламалися <гум> і тижні. зручно, що мало хто живе ще в цьому будинку, десь, може, ще дві родини. Тому одразу а... ти дуже швидко піднімаєшся на свій поверх. Зрозуміло. Ні, ну було таке, що ми в ліфті застояли. Да, але будинку. це не, не в цьому будинку, да, да, в цьому Так. Як бачите, можна вийти як з одного боку, так з іншого. Так от, навіть торкатись не треба. І тут у нас будується ще наступна черга. Ці будинки вже будуть візуально відрізнятися від, від цих перших черг. Вони вже не такі закруглені. Так, так. І більше поверхів буде. Тут вже зазвичай у республіці скільки? 7-8, а тут вже буде 16 поверхів. Ну, тут окремі секції, я так розумію. Якісь будуть малоповерхові, так, якісь так, так. більше. Тут буде таке компонування. Будівництво активно ведеться дуже, весь цей час? Дуже активно, дуже швидко взагалі будують. Спочатку ось ці вони здадуть будинки, і потім отак будуть по колу продвигатися. В будинку, в якому проживають Маша і Юра, зараз квартири не продаються, тому дивимося один з найближчих. Це ось такий будинок 2021 року, десятиповерховий. Шість результатів маємо, є з ремонтами, є без ремонтів. Очевидно, найдешевші квартири – це без ремонту. 1956 доларів за метр, тобто 88 тисяч за 45 квадратних метрів. Це однокімнатна квартира ось в такому стані. Також є інша квартира, приблизно за ту ж саму ціну і такої самої площі. 2000 в середньому коштують квартири без ремонта. Ну а ось уже з ремонтом 2091, хоча і без меблів, і ремонт, мені здається, теж до кінця не завершено. Тому ось не набагато дорожче ще ніж без ремонту, хоча мені здається це вигідна пропозиція. Ну і от далі, 2240 доларів за квартиру без ремонту, теж такої самої площі, ну може вийде з вікон кращі планування. Ну і з повноцінним ремонтом і з меблями квартира коштує 155 тисяч доларів. Це однокімнатна квартира і один метр коштує 3230 доларів. Так, це музична студія, про яку ви казали. Так, 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 так. І для дітей, і для дорослих. Так, можна навчитись на барабанах, на укулєлі. Ось Тож, спортивний от... зал. Він, до речі, відкрився нещодавно, 30-го числа, по-моєму. І тут є і баре, йога, бокс, ну і звичайні тренування на тренажерах. Дуже він вже користується популярністю. Ми так, коли проходимо, бачимо, що багато хто займається, особливо ввечері. Тут іще поки що закрита територія. Ми запитували в управляючої компанії, коли її відкриють, сказали, що коли будуть вже віддавати ключі. Це ті будинки, що ти кажеш, вже здали недавно? Так, да, 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 це зараз здали, 11 червня. До речі, цікавий момент, там є мікропідземний паркінг. Але О, нам мало місць, ага. От, і кажуть, що вони вже всі викуплені, ми питали управляючі компанії, але ну, тим не менш. А у вас є, є авто? Є. Так. І де ви паркуєте? Де щастя у нас знайде? А важко знайти? Так, вже важко. Рік назад було взагалі пусто, ось тут. А тепер все заставлено повністю. Там всі парковочні місця заставлені абсолютно. Тут вже нещодавно поставили такі гамаки. Буквально пару днів назад можна вже відпочивати, це коли була гарніша погода. Тут є теж різні лавочки для відпочинку. Так, ну і от. Тут зараз дуже вітряний день, але в дворі можна сховатися від вітру. Так. Він такий майже, майже закритий, а, але є і двори повністю закриті. Там, я думаю, ще як в цьому плані Покраще, да. Ну, можете побачити, що багато хто вигулює собачок. Хоча на газонах написано заборонено. Але... Ну, так, да. але ну, просто бігати їм можна. Тут ну, все одно. Мається на увазі, що треба прибирати за да, ними, да. так? І ну... тут по всій території є спеціальні смітники угу. для собачок. Тому... От, є спеціальні альтанки, подивіться, до речі, ось та. А ще й закрита від вітру теж так. спеціальним матеріалом. Ця не така закрита. Так, а вони мають всі закриватися, угу. до речі. Ще не доробили. Так, ну, це ось тут, бачимо, також є парковка для велосипеда, так? Так, угу. так. Ну, І... зараз є вільні місця, декілька навіть поїхали. А це для інвалідів, там ага. можна. 
А, точно. А тобто навіть зараз ще вільного жодного немає? Немає. Це всі місця, немає. що тут є конкретно на цій території закриті? Ми паркуємось ось там, біля зеленого паркану вздовж. Угу. А взагалі, коли ми тільки переїхали і жили ще о 6 черзі, то була вільна повністю парковка. Можна було навіть стати під домом. Це було, коли в 23-му році, да, весною, угу. виходить. От. А потім, як тільки ми заїхали, якось всі почали заїхати. Їжати. Можливо, там дроблювалися ремонти у людей, і взагалі не стало місця одразу. Тільки ми заїхали, все. Так, це ось така зона дитячого дозвілля. Дуже такі нестандартні якісь, якесь обладнання, горки, лазалки, різні навіси тут. А ось та прикольна навколо, навколо такої стовпа крутитися на гойдалці. Короче, Багато всяких таких цікавих рішень. Батути. Батути, дерева теж посаджені прямо посеред майданчику, щоб тут було приємніше. Коротше, дивишся і, і око насолоджується всією всі красою. Ось так от має виглядати двір. І, ну, от коли ми ходимо по старим районам, я часто бачу ось цей потенціал, бачу ці там, відстані між, між будинками просто запарковані. І, от, звичайно, хотілося б, щоб вони виглядали ось так от. Хоча, наскільки це реально? Тут мені подобається те, що відносно дорослі дерева висаджують. Зазвичай ну, такі так. маленькі патички. Ну так. Угу. Тому що на всяких таких районах, де забудовують величезними будинками, та ставлять такі патички, і, і, і мешканці дуже сильно надіються, що скоро вони виростуть і дадуть ті. Ну, да. Але то буде тільки, хіба що для їх дітей дерева. Така зона з пісочком, бачите, тут якісь такі, а це просто його сюди сипать, і він туди, чи як. Що тут взагалі? А ми так, що просто насипати, він якось перетікає, мабуть. Ну, навіть таке зробили, бо в минулих чергах ми таки не бачили, що була зона з піском. Так, а тут ще такий ландшафтний дизайн. Да. Ми думаємо, що, мабуть, вони якусь водичку тут пустять. Ну, виглядає так, що так, це якийсь струмочок нібито так. має бути. І він отут буде продовжуватися. Ага. От подивіться, як густо засадили, ніби це... Ми знаходимося в якомусь уже лісі. Так, вот. мені дуже подобається, що тут дійсно зелено, тут і сакури е, цвітуть. Далі ми пройдемо, подивимося. І ось ці червоні кущики тут по всій території дуже гарні. Пишіть в коментах, як вони називаються. Які? Та ми їх побачимо. Зараз побачимо, так. Добре. Комору покажу. Да, можемо, до речі, комору показати. А вона у вас в іншому будинку? Чи так. Як? Ми просто можна було обрати в будь-якому будинку, але ті комори, які пропонувалися до оренди, вони були з колонами. Тобто, коли посеред комори стоїть колона. Нам було це не дуже зручно. Ми вибрали таку, щоб вона була вільна, щоб максимально. А що ви в них ховаєте? Просто якісь Та, речі? Просто свої речі, да. якісь, які нам не потрібні, бо минулу квартиру, коли ми орендували, вона була майже пуста. Ми туди все докупували. Mm. Там якісь шафи, микрохвильовку, а зараз у нас все є, тому mm. ми це сховали. Зверніть увагу, як багато різних лавок. Їх тут ну, просто вдосталь виглядає так. Я не знаю, звичайно, як на практиці, чи вистачає їх для всіх бажаючих, але щось ну, виглядає, що має вистачити. Поки що вистачає. Поки що тут не дуже заселено. В кожному будинку ну, до п'яти квартир заселено. Тому поки що вистачає точно. А комори – вхід ось так, от, да, з, окре, окремі двері з вулиці? Так, uh, так. Да, да. Ага, і ось вони на, на першому ж поверсі uh, знаходяться uh, такі uh. сітки. Ну, ось, наприклад, наша комора. Uh-huh. Це більше. 3,2 метри, є ще у них 2,7 метрів. Ну, з колоною вон так вона виглядає, наприклад. Ну, так. Да. Тому ми не дуже хотіли. Ну, не знаю, в чому, в чому там проблема ті колони. Ну, стільки речей, що нам навіть колона звинна. Ага. Можна подивитися, от де є наліпки на вікнах. Це ще зовсім нові квартири, ще там ніхто нічого не робив, ніяких ремонтів. Так, і наліпки тут. Багато не. Так, майже так. на всіх вікна. Може, їх спеціально залишили, щоб маскуватися. <рес> Що у вас тут по бомбосховищам? Ну, тут вже поряд метро Теремки. Ну, От. як поряд? Звідси так ще 
Ну, десь 15-15 хвилин, так. Ну, да. як кажуть, ріелтори, 5 mm. хвилин. Ні, 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 ну у вас же ж тут така ж підземний паркінг, німа, ви теж їх можна використовувати як укриття? А, ну, ні, ні, поки що, тому що цей паркінг, він тільки в цьому новому будинку, і він ще не відкритий для нас. А так, є паркінг е, в республіці, в ТРЦ, але він наземний, тому… А тут ну, ніде нема більше підземних? Е, підземних немає. Є типу як укриття тут в цьому садочку, от, ну, але це так, в актовому музеї. Або навіть в коридорі, як пощастить. Так. Тому у нас укриття дві стіни. Зверніть увагу, що тут е, всі вивіски, вони обов'язково мають Єдині бути ідентиці. в стилі, так, в єдиному дизайн-коді. От, і це дуже класно, тому що цікаво було б побачити якусь, якийсь логотип знайомий. Є тут у вас якісь такі мережеві ну, кол, супермаркети? Є, так? Да. Кол, ну, є коло, що там Ільмоліно ага. вже вантажиться роки два, напевно. Так, да, 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 ніяк не відкрить, але вивіска є. Mm. Що у нас ще? Окей, Вайн, так? Оквайн, так. Да. Ніби все. Маленькі якісь є теж такі маркети, mm. типу як коло. Ашан ще є. А, так, да, Ашан є точно. Ну, і ось тут, вздовж цього зеленого паркану, паркування. А що, за ним буде якась наступна черга? Ну, має бути, так. Ну, до речі, хороше питання, бо там на планах е- їх забудовник не показує, що там знаходиться, там взагалі терен когня. Та? Ну, напевно, якщо тут відкрита територія, то вони планували, що можна до того ЖК Абрикосової приїхати. Mm-hmm. Ну, так. Ну, це так, наші здогадки. Абрикосовий до сих пір ще не зданий, я так бачу. Ну так. Ми, до речі, думали, що це частина теж республіки. Ну, да, спочатку думали, бо е, воно в однакових кольорах ну, збудовано. Да, за, закосили вони так, так, в, так під стиль республіки. Це ось зовнішній бік будинків. Всередині, звичайно, більш затишна територія, але і тут теж дуже класно. Ось ці червоні кущики, які мені а, дуже сподобаються. Так, да? це... Я не знаю, як називається. Ми ще бачили такі в ЖК за річному, там теж такі висади, але дійсно не знаємо, як називаються. Тобто влітку вони зелені, а з осені такі червоні. Дуже гарно. От ну, навіть Міксмарт. Міксмарт, так. Вони зазвичай червона вивіска, але тут чорна. Дуже класна тротуарна плитка, такими візерунками, не просто. Причому ось біля входу одна використовується біля будинку, тут інша, тобто все якось сезонально розділено. Є поштомат, отут ми забираємо свої посилки. А в будинках немає поштоматів, тільки е, вуличні? Ні, ні, ні тільки вуличні. Mm-hmm. Там у нас, коли ми жили в шостій черзі, взагалі під будинком був поштомат, було дуже зручно. Тут треба трохи пройтися, але все одно поряд. Хто такі брати Шемети? Не знаєте? Щось ми читали, вони щось робили для розбудови української державності, якусь літературу видавали, але вже так точно не пам'ятаю. Але ми читали. Начитані. Так, це тому, що це ось на мапі Києва з'явилася фактично нова вулиця. Це не той момент, коли перейменували стару, тут її просто не було. Є така от нова. Ось, помилуйтеся архітектурою цього комплексу, оцей будинок мені дуже подобається. А там якраз підземний паркінг, mm-hmm. а там де арка. Управляюча компанія дуже швидко вирішує якісь питання. Ти до них звернувся і ну, протягом дня вони все вирішать. Наприклад, ми коли заїхали в цей новий будинок 9 черги, коли ми заходили в під'їзд, не одразу вмикалось освітлення, не одразу спрацьовувало. Я про це їм написала і на наступний день вже все зробили. Тому дуже Власне, оперативно. скільки я пам'ятаю, тут через додаток та, якийсь Так, так, так. Є додаток. Ну, потім можу показати, от, де ти там ну, реєструєш, де ти мешкаєш, навіть можна комору зареєструвати, там можна й оплатити комунальні послуги в цьому додатку і додати банківську картку. А ви оплачуєте через а, додаток? Е, ну, ми ні, тому що ми з власником вже домовляємося, він оплачує. Угу. І там можна зробити перепуски, от якраз угу. як е, ми робили по QR-коду, і для машин. Теж пишеш номер машини, там ім'я, і щоб пропустили машину. Що дуже зручно. Також є чат-бот «Республіка», 
з багатьма там рубриками, де можна якраз орендувати альтанку, орендувати спортмайданчик. Орендувати це за гроші чи просто ні, 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 це забронювати? Все... Забронюва... Так? забронювати ну, так. Як сказати, гроші ми за це платимо. Ну, за прибудинкову так. територію, так. Mm. От. Просто щоб на якийсь час собі конкретно забронювати, скоріше так. Ну, так. От. Ви користувалися цими опціями? Ну, ще ні, але от плануємо якраз влітку. Скільки сплачуєте? Ну, точніше, ви, я так розумію, просто загальну суму, так, орендарю, чи як, орендодавцю. А, ну так, але, ну, наприклад, на але минулі... скільки тут коштує, да. Да, На минулій квартирі у нас була прибудинкова територія, скільки? 1200? 1200, десь? 1200 да. Але, ну, тут воно повністю виправдовує себе, бо постійно ми виходимо, дивимося, щось ремонтують, підрихтовують, витирають, зачищають. Тут постійно працюють. Цікаво, шкода, що ми не в е, такий дощовий день, ну як, шкода, не те, щоб сильно, але цікаво було б подивитися, от, чи є тут якісь калюжі, О! знаєш, така от... Е... <рес> Ні, ну що? Нас ніхто з водою не вміє працювати, звісно, вони є. І тут є, так? так ну є, ага. але ну, не так багато, ну давай. Ну не будемо. багато, звісно, е... де вони є, там вони є. Просто, там є калюжа, да. mm. декілька, декілька невеличких калюж є, а так зазвичай тут нормальна дорога, нормальні ці водостоки, вони е... справляють. Я правильно розумію, що ось по цій дорозі можна спокійно заїхати будь-кому? Тому тут немає ніяких Ні, немає. шлагбаумів, так, так. Та, це загального користання дорога. Так. І тому тут паркуються не тільки мешканці, може, да? комплекси. Ну так, Виходу, і гості. Так. А в республіці можна паркувати? Можна паркувати, а, а, там можна орендувати. Ні, на ніч, так, ну, типу, як там буде, мабуть, по тарифу республіки, так? Да. Як за годину, по, по годинному тарифу. А так можна орендувати там парку місця, по-моєму, по три тисячі гривень, так? Так, да, три тисячі в місяць. Ну, теж опція, в принципі, я вважаю, 3 тисячі гривень для тих, хто придбав тут житло, це мають бути посильні гроші. От ще один такий благоустрій вуличний. Можемо порівняти відкриту частину і закриту частину, бо у людей зазвичай яке, який існує міф, що там, де не загороджено парканом, там все рознесуть, поламають, а ви за то будете платити. Сюди ще діти треба. Ну, поки що я не бачу, щоб тут щось рознесли. Це тут, до речі, сакури цвітуть в квітні, десь в кінці квітня. Підземні смітники. У вас всюди такі, да. такого типу? Да, так, всюди. Так, так. І є там трохи далі спіндики для сортування. Угу. Там скло окремо, папір. Картон там да, ще да. є, пластик, типу такого. Є якісь з цим проблеми, що типу, там переповнюються смітники швидко, не встигають вивезти? Ну, тут інколи були, але да. ну, це на вихідних. Mm-hmm. От, а там немає, там три і практично ж не заселено. Тут те, що у нас кав'яння відкрилося якраз в нашому минулому будинку, де ми mm-hmm. прожили 11 місяців. Так, а це вхід на територію так. школи, академії А. Так, а, так. Туди потрапити можна чи не можна mm-hmm. на територію? Ой, ми так... Коли почнеться тривога, ми скажемо, що не відкриття і потрапимо. Ну так, хіба так. А ні, це ще не територія, так? Ні, територія це... ось тут. Так, це у них ще окремий паркан за парканом. Ну, типу, який сенс там гуляти? Там на місці є території, в принципі, достатньо. Вулиця родини Кістяківських. Ну, розкажи, хто такий Кістяківський. Дуже відома українська родина. От, їх, скажімо так, внесок в історію країни важко переоцінити. Ну так, в Опенгеймері якраз вже там був цей пан Кістяківський. Ага. Ага. Да, один із, як це, родоначальників да? ну, атомної енергетики, так, так, виходить, так. Да, в Україні. Так, тут ось теж такий дитячий майданчик е, маємо. Е, ви тут, мабуть, бачили, діти Та, бавляться. Да, ну, дуже, ну, дуже часто. Це просто, що сьогодні холодний день і, ну, мабуть, так. що всі в садочку, в школі. А так, після тут обіду класні. тут багато дітей. Класна така ялинка величезна, висаджена теж в цьому місці. Так. Коли дивилися там аеробліт, там, ну, що з ваших відосів, да, то мене таке враження, що це що ялинка. Що вона була, да, ця ялинка. Мабуть, так, залишилась ще з того тут. часу. А, тобто це ще коли тут територія була не забудована, так? Так, так. Да, і і там просто тут з бульвару зберегли. Цього. Теж. Класно. Ну і ось тут ще один такий фактично да. сквер. Зелений куточок інтроверта там. <рес> з, да, з крісельцями для одного. І ще альтанка 
Ну, звичайно, зараз тут ще багато ремонтів, да, і від будівництва, мабуть, у вас там шум чутно. Ну, до речі, від будівництва тільки якщо відкрите вікно, це чутно, а так нормально. Тільки якщо ремонти в квартирах роблять, тоді буває чутно, але, ну, не дуже. Від будівництва дуже чутно, коли вони там щось гупають, а так, в принципі, не дуже. А ще інколи щось таке виє, схоже на сирену. Ось подивіться, які альтаночки, все так красиво, новенькі ще, майже не використовувалися, а може і використовуються, просто ще зберіглися добре. Як тут, до речі, з звукоізоляцією? Бо всі ж переживають, що тут із газоблока, ну, але ж обіцяли, що тут буде така хороша звукоізоляція. Я, як людина, яка прожила в панельці на теремках, Угу. Можу сказати, що тут набагато краща звукоізоляція. Ну, десь середня. Але тобто не, такого... не сказати, що ідеальна, так? Да, ну немає такого, як пишуть інколи там, під іншими ЖК в коментарях, що там чутно, як сусід чихнув, такого ага. немає. А як хто лед змиває? Та ні, теж не чутно. Ну, якщо... Хорошо, повністю. Якщо... якщо вже там хтось прям дуже гупає чи кричить, угу. може бути трохи чутно, ну, але не критично. В самій квартирі, до речі, акустика дуже хороша. Там, якщо... Наприклад, в одній кімнаті скажеш, да. що буде ехо в іншій. Або в туалеті, наприклад, відлуння, щити. Mm. Це все теж комори. Тобто вони тут по... Ось де? А, а ось про номеровані. Ага. Номеровані. на першому поверсі. Ми тут теж дуже любимо гуляти. У нас зазвичай вечірні прогулянки якраз з територією. Бо коли ага. немає вже сил кудись їхати, то гуляємо тут. Ну тут дійсно є де розгулятися і навіть просто приємно наматувати коло десь у дворі чи в коло так, будинку. Так. Тому що... Ми зазвичай йдемо до паблік-центру туди. От. І назад. Ви тут жили і взимку, я так розумію, так? Так. Як взагалі комунальники, не комунальники, служби. Чистили ці... сніг? Да, ну, чистили, сні, дійсно. Чистили. От. Ну, все одно це слизька плитка, насправді. Ну, вони їх реально чистили, в принципі. Порівняно з тим, що за парканом, то це, звісно, краще. А, до речі, в цій академії я бував. А, я не знаю, чи ви дивилися колись інтерв'ю з Ігорем Нікановим, я робив. І ми разом з ним ходили, він показував там всередині, як виглядає. Тому, кому цікаво, можете передивитися. Бо зараз ми туди не потрапимо. Хоча ось на цих всіх майданчиках я не бував. Це, я так розумію, для там і дитячий садок, і школа, чи як? Школа початкових класів. Ага. Буде іще одна школа. Я так розумію, вже там для старших класів в нових чергах, трохи пізніше. Ну, сюди ми і в цей бар інколи заходимо, і напроти в салон краси. Так що тут все поруч, все є. Гастробар. Ось якраз те, що ми казали, що для сортування сміття є. А ці контейнери для будівельного сміття? Так. Да. Якраз можна подивитися, як активно працюють <рес> ці робітники, управляючі компанії. Це не актори. Ага. Так, а це один з дворів колодців. Багато хто не любить їх. Хтось пише, що тут так темно і не видно сонця. Ну, в, якійсь, в якомусь плані, можливо, таке і є, але коли це спекотний день, може і навпаки класно ти заходиш, а тут тіньок якийсь, затіньок. Ну, до речі, тут ефекту колодця немає, тому що ці будинки, вони не такої висоти, як ширина цього двору. От якби mm -hmm. були такі, да, тоді ну, б... так. Ну, і я, перебуваючи тут, теж не відчуваю, щоб на мене щось давило. Тут доволі широкий двір. Пропорції з висотою будинків тут витримані добре. Розкажи про арки. Ну, так. Да. Це ж я... Коли жила на Теремках, у нас же там цей найдовший, один з найдовших будинків в Україні, і там арки ці. І це, звісно, не дуже добре, бо в них залітає вітер, і дуже вітряно завжди. І тут теж таке є. Але люблять у нас на Теремках арки чомусь. Ну, чомусь. Тому що якщо будинок занадто довгий, то по-любому треба робити якісь проходи. Ну щоб... так. Люди не обходили весь будинок. Бачимо, що тут є навіть комерція а, у дворі, прям вхід з двору. А це на дві сторони теж... а, я вхід, да, можна і з тої сторони, і з цієї. Єдине, що, звичайно, комерція точно не дотримує від того, що територія закрита. Не знаю, а можна от підійти до охорони і сказати, я можна, йду можна. в Вільмоліно? А, ну, Вільмоліно не знаю, але, наприклад, ті салони краси, які тут є, 
а тут є Але знову ж таки, треба, щоб можна... цей салон організував вам, організував вам перепустку, правильно? Чи як? Е, наскільки я знаю, можна просто сказати, там прізвище, ім'я, підійти на охорону, вони подивляться і пропустять. О, Ось, а а шам не вивіз, а шам теж всі. У них навіть вивіски і немає, вони є, просто… Вони є. Є, є, є. Де? А, Ось. є. Теж зазвичай червона, а тут дотримуються. Ну, єдине, що це на вікнах вони навішали ось цих своїх рекламок, ну, це не годиться. <рес> Позор. Але я не знаю, хтось користується Ашан Пойнт, там якщо є ось Ашан прямо, прямо в терці. Прямо в якому терці? Чи там немає? Там, там сільпо. Там а, сільпо. Там Ашан є в Магелані. Ага. Ну, трохи користуються інколи. Ну, зайти коло купити нормально. Ну, да. Кав'ярня, здається, тут в кожному будинку є. Так, майже в кожному. І не одна. Угу. Ще є суші, купа наливайок. Так, да, пивних угу. магазинів багато. Аптеки, щось я не бачив. Аптеки є. Аптека там на... в початку є да. біля центрального КПП. Біля центрального КПП і у нас є біля нашого будинку, біля 9 черги, теж нещодавно відкрилося. Бажаємо здоров'я. Ці будинки одні з перших, тому тут ще така, бачите, інклюзивність не на максимумі. Я знаю, що з внутрішнього боку там нібито в рівень, да, да. але з зовнішнього все-таки от є пандус. Тому... Це не так ідеально, як, як в нових будинках зроблено. Ну, так. До речі, тут є такий непродуманий момент. Це те, що от де тут встати і розвантажитись, наприклад. Немає де. Якщо ну, тут станеш, то чого ти, типу, ти ти заблокував ну, проїзд, так? Да. Ну, але теж я дізнавалась в управляючій компанії. Ми сказали, що все це вирішується, ти просто до них телефонуєш. Наприклад, бо у нас такий був момент, що ми перевозили всі речі, і ми якраз стали там машини на 5 хвилин. Ви сказали, що просто наступного разу попереджаєте, і ми звільнимо для вас якесь паркомісце, щоб ви могли це зробити. Тому Класно, все вирішується. Як, як на мене, то дори абсолютно однакові. Ну, однаково чисті, однаково вичесані, однаково якісний благоустрій. Я за от такі однакові двори насправді. Хай вони краще будуть однаковими, ніж унікальними в своїй запаркованості і, і в грязюці, і, і в смітті, не знаю, що там ще. Ну так, 100%. Тут відкриваються види на старі теремки за парканом. І отут якраз виходиш і йде дорога до метро. Скільки тут йти до метро? Е, ну, від 6 черги я доходила за 12 хвилин, а від 9 десь до 20 хвилин вона виходить на дорогу. І дорога проходить ось через такі гаражі тут? Ну так, це через вже. Через старі двори? Що є, то є. Тут виходиш за паркан і цивілізація закінчується. Одразу відчутно, що ти на старих теремках. Ось е, цей заклад вже повиставляли столики, стулики. Ну, це вони, звісно, трошки ранували. Ну, чого ранувати? Вже ну, були ну, дуже теплі дні. І насправді, да, ось ця практика, вона дуже класна, така європейська, коли просто ніякі веранди не городять, а поставили столики, потім забрали на зимовий період. Бачите, хтось користується все-таки велопарковкою навіть. Тут же ж можна взяти велосипед. Де? Орендувати. В Академії спорту. Там, де біля, на, біля тенісних кортів. Ну, да, о, там. в тому куточку. Це можна орендувати ну, мешканцям? Так, та, мешканцям. В сенсі, як взяти в користування а, на якийсь тобто час. Платити на це, ні, за це ні, не, не треба. треба. Це вже включено, так? так. Mm-hmm. А їздити можна тільки по комплексу чи за межами теж? Хороше питання, да, не знаю. Так, це не знаємо, мабуть, що по комплексу. На великах не дуже катаємось. Так, тут ось такі укріплення якесь, я б сказав навіть. Тут люблять діти лазити. Ага. Ну і ось ця, як це називається, Public частина? Паблік-центр. Паблік-центр. Так, взимку тут уже діти їздять з цієї горки, так, на сенчатах. Та-та. Ну, це якщо сильні морози. О, так що пощастить. От якраз Окей Вайн там є, і ще є е, суші, ресторан суші. А тут мав бути теж якийсь ресторан. А тут, мабуть, Іль Маліна, так? Іль Маліна з іншої а, сторони. А, з іншої сторони. Тут Мама Манана, Манана тут. Ну, коротше, цей, о, ця частина ще не до кінця закінчена, тому виглядає вона так трохи необжитою. Пам'ятаю, так, ці фонтанчики. Навіть ми тут любимо да. гуляти, просто сидіти на гойдалці. Така спеціальна зона на острові, можна сказати, і горка. 
по якій можна з'їжджати з верхнього рівня фактично. І ось тут відкрився нещодавно, ну як нещодавно, мабуть, восени чи влітку, Бірбой бар. Mm-hmm. Ну і ось там Суші Репаблік. Я зазвичай запитую ще, як тут, чи є якийсь кримінал, чи бувають якісь розбірки. Ой, взагалі такого немає. Це, звісно, для міського благоустрою погано, що тут закрита територія. Але через це дуже хороша фільтрація контингенту, і ну, тут нічого такого немає. Максимум, що може бути, це якісь дівчата там в караокі себе вдома співати і все. А так тут все тихо, спокійно. Ну, от у вас є ж? Тут якийсь чатик, там, так, де є. ви переписуєтесь. Взагалі немає ніяких конфліктних ситуацій. Ну, а... якісь там є щодо дітей, напевно, тварин, спорту. Ну, нам це не цікаво. Ну, так. Не і то це не конфлікти, це, скоріше, просто там, хто забронював там е- альтанку на такий-то час. Отакі mm-hmm. можуть бути спори. Ну, це от одні з перших будинків, тому тут майже вся комерція вже працює. І майже вся вона до їжі відноситься. Тут ще купа барбершопів. Ага, от ще жодного не побачив. А от там були. Так, да, з іншої сторони. Ну, конкретно ви от, е, якоїсь ці, з цих комерцій користуєтесь? Ми суші замовляємо. Е, ми ходили в цей суші-бар, що я показувала в паблік-центрі. От, куди ми ще ходили? Okay. В оцей бар, як він називається, епізод. Да, епізод гастробар. Mm-hmm. Да, в окей вайн. Ваша ну, і... колу купити. Да, mm-hmm. і... В салони краси я ходжу, там буває на манікюр чи на волосся. Ну і барбершоп. Ще. Ну і в аптеки. В аптеки і ми аптеки. дійсно ходимо і в Андрі Фарм, і бажаємо здоров'я. В Терце Республіку заходите? Дуже часто. Я може. теж запитую, куди ви ходите, якщо там хочеться в кіно чи ще на якусь там. Ну, я думаю, тут питання це зайве. Ну, ну дружині так. завжди хочеться в інші ну, кінець місця. Бо просто да, хочеться а, десь погуляти, але ну, дійсно у нас. Один з найновіших кінотеатрів, тому частіше все-таки в республіку ходимо. Ну і в сільпо в республіку це постійно. І якщо якийсь одяг купити чи косметику. Єдиний мінус те, що тут ця дорога, яка біля республіки, вона одностороння. От, Треба і... розвертатися. Так, да, дуже довго розвертатися. Так. Там хвилин 10 на машині, отак об'їжджати це все. Ну і ось центральне КП. Тут ЖК Сенат, вон ми бачимо. Так, да, вже збудувався в увесь зріст, але ще не закінчений. Да. Ну і відділ продажу в, в будівлі да, автовокзалу. Угу. Який все ще не працює як автовокзал. Ну так. Ну, там вже парковка на місці автовокзалу, тому навряд чи там До речі, можна. теж можна тут орендувати паркомісце. Вона приватна, так? Платна? Так, так, платна. Так, ну а тут, я пам'ятаю, велика така спортивна зона. Спорт полюбляєте? Ну, як сказати? Ми з ним на ви. Дивитись по, дивитись по телевізору. Так. Угу. І на нас теж дивиться. Але інколи можемо просто прийти повисіти на турніку тут. Ну, коли десь защемило спину, так? Так, так. До речі, тут ще стояли тенісні столи. Для... Це, мабуть, прибрали просто. Да. На, на зиму, на мабуть, зиму. прибирають. Так, велике футбольне поле зі штучною травою. Ну, воно, насправді, постійно зайнято. І ще й вночі підсвічується. От, і тут така дуже шикарна зона барбекю. Ну, так. Десь поміж дворів ніде немає, тільки от в цьому місці, а, так? І ще є нова відкрилася якраз біля нашого минулого будинку, біля шостої черги теж покажемо вам. А. І там має бути ще влітку басейн, такий як в Файна Тауні. Як це ми не помітили. А якось ми обійшли, от. так? Ну так, є ось тут такі мангали спеціальні. І вони всі якось пронумеровані, їх можна якось та, бронювати. Та, та. Mm-hmm. Є схема. А, ось п'ятий, да, там. Mm-hmm. Дитячий Ще майданчик. Да, дитячий класні, майданчик. От, є тут спеціальна ще куточок для смітників, бо у нас в комплексі часто біля мангальних зон стоїть лише невеличка урна, і багато людей буває ліняться своє ну, багато сміття віднести в великі контейнери і забивають цю урну по максимуму з горочкою. Воно все потім розлітається. То в цьому плані тут є все-таки і великі. Баки, куди можна то все помістити. А, і ще варто зазначити, що тут 
окремі зони для паління виділені. Ну, вони зазвичай біля цих підстанцій трансформаторних. Так, ну, але тим не тобто, менш. Тобто ось тут от просто стати десь і, не можна, і курити не, не можна. можна. Так. Тільки в спеціально відведених місцях. І що, реально ніхто не курить? Ні, ну, бо, їх, бо, їх багато, бо їх багато. І є ось громадський туалет, де можна там теж помити руки. Але зайти теж по ключу можна якось туди? Так, так. Можемо зайти, до речі, якщо цікаво. Це якщо ти гуляєш так з дітьми там, чи сам там. і не бажаєш повертатись додому, От, щоб збігати в туалет, можна ось тут. З чоловічий і жіночий. Чистенько, акуратненько. От якраз ці місця, да, прямокутники жовті, це є місця для розвантаження. Ага. Ну, вони якось дуже хаотично розкидані. Угу. Не біля кожного під'їзду. Ні. Так. Ну, бо, бач, раніше був, мабуть, задом такий біля перших будинків, а далі щось пішло не так. Ну, так. Да. Виходить, що так. Є виходи туди, до... Це є навіть відділення банку. Ми не користувалися, але якщо там треба зняти чи покласти гроші. Ось це? Так. І що цікаво, дуже багато цих магазинів квітів. Там навіть е в тих нових будинках на один будинок три магазини. Ну ось якраз там барбершоп лютий, угу. чоловік у нього ходить. Раніше ось цей продуктовий Good Market працював до, до 12-ї да, 12 вечора. Було дуже зручно, але чомусь потім змінили час роботи до 22-ї. А ні, Хоч... а ні, змінили, змінили. Змінили, змінили, написано, да. Ах, і наливайка. Ну, наливайка, ти так кажеш, хоча, може, воно по суті є наливайка, але всі такі модні, модні назви. Так. Дуже зручно якісь смаколики брати. Так, да, ми, до речі, заходимо і беремо там лимонад, якісь чіпси. У вас, я так розумію, ну, от в цих всіх кафешках чи магазинчиках, і там, де є якась доставка, то по комплексу, мабуть, безкоштовно можуть доставити щось таке чули, там суші ті ж. Скажімо так, якщо цим користуватись, то ми вже точно з дому не будемо виходити. Ну, да. Ми таким не користувались. Ну, напевно, так. От, але ми зазвичай самі угу. Але от коли до, замовляємо доставку з ТРЦ «Республіка», то вона там ну, зовсім трохи коштує. Взагалі от всі вулиці вони дуже інклюзивні. Тут кожен е, проїзд, всі ці е, плавні заїзди, з'їзди з тротуарів, тактильна плитка, під'їзди. Ну, тобто це такий абсолютно інклюзивний простір, в якому можна легко пересуватися візочком. Не бачили? Тут є такі люди, які на колісному кріслі пересуваються. Mm, ну, конкретно ні, тут не ні. Ну, це ще й корисно для колясок. Ну так, звичайно. От, на колясках тут багато людей. Ось тут теж скоро має відкриватися аптека ще одна. Завантажується. Да. Ah. Дуже зручно, що на кожному під'їзді одразу вказано які тут номери квартир. Ну, от хоча щось не зрозуміло. 506, 533. Це як? Це зрозуміло. Це зі 106 по 133 да, чи як? Да. Так, так. Четвертий під'їзд п'ятого будинку і квартири 106-133. Насправді ну, написано так. трохи дивно. Ну, тут є така велика табличка, типу, та де я... А, ні, що тут? Ну так, да, та де я Рильську Так, да, де написано, що це п'ята будівля. Угу. Причому тут є номер вулиці і номер будівлі. Це різні речі. І це додатково всіх заплутує. Та ну що ти прямо не скажеш, заплутує. Ну, заплутує, заплутує. Всі, всі розбираються нормально. Ну, бо їм треба доставити щось, тому і розбираються. Підійдемо, подивимось ще одні мангальну да. зону. Ще одну. Тут така дуже серйозна охорона, бо якось було, що ну, я зайшла просто за дівчиною, тобто не пропікала пропуском, і до мене прям підійшов охоронець, ну, спитав, куди я, хто, що. Тут є ще одна парковка. Такий великий наземний паркінг, який так. теж повністю забитий. Ось це за цим зеленим ну, парканом? Їзд. Ось ці два їзди. Ну, це, я так розумію, знову ж таки, на певний час, поки тут не побудують нові Та, будинки. Походу так, щось стихійне таке, просто щоб місце якесь було для парковки. Ну, але це безкоштовно чи платно? Безкоштовно. безкоштовно. А. Ми якийсь час тут теж паркувались, але потім тут все стало забито. Але воно реально забито, так, 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 так. Ніби тут просто 
продають машини, поставили і нікуди вони не їздять. Тут ось ще один Гудмарт і поруч студія йоги і пілатеса. Оце що за парканом? А оце ж якраз ви зараз побачите, там будують басейн. басейн так. Ну, можна собі приблизно уявити, як це буде виглядати. Колись я знімав Файна Таун цього ж забудовника. Можете подивитися відео і там а, вже, дивилися, да? вже Файна діяв Файна басейн, Файна. люди відпочивали і там. Дуже-дуже файно було. І що, він дуже схожий на республіку? Е, ну, частково так, ну, благоустроєм схожий, будинки не такі. І там от біля басейнів теж ось такі були закриті альтанки скляні. От ще одна зона. Вона вже запущена, вже тут та, можна користуватися. Так, вже активно користувалися восени. Приємно пахне шашликами. Єдине, що тут такі контрасти. З одного боку ось тут така Європа, мангали, скляні альтанки, а тут бетонний паркан, колючий дріт і ржаві гаражі. А як ми там обійдемо? Я ж якраз хотіла, щоб ми підійшли з того боку і побачили, як будують басейн. Ніяк ми не обійдемо. Що це не обійдемо? Можем? Немає, от ми хотіли ж. Ну що, тут не видно? Ну, з тої сторони краще було видно. Ну, коротше, повірте, басейни будують. Я так думаю, їх планують до літа якось запустити. Так. І там є ще така зона для багаття. От, а там будуть в будівлях цих перевдягальні, я так розумію, туалети. Ну, так. Зона для паління, стоїть спеціальна табличка і попільничка. Тільки тут можна палити. А, наскільки я пам'ятаю, тут... У всіх бойлери, так, гарячої води немає центральної. Взагалі немає. Ну, так. Це і плюс, і мінус. Бо якщо, наприклад, ванна, то ти її з бойлером, ну так. Особливо не набереш, ми намагалися. <гум> Зате ми повністю незалежні від Але відключу. тепер у нас вже тропічний душ, і ми взагалі <гум> цим не переймаємось. Скільки коштує оренда квартири, якщо не секрет? Скажи вам так, там є сайти типу Flatfi, Lux. Ага. От воно стільки коштує, да. насправді, скільки там? Ну, від 20 до 35 тисяч, залежно від того, який mm-hmm. метраж. Є там і по 40, по 50. Ну так. Це дуже круті, там двушки, трьошки. Там, мабуть, це вже по 90 квадратних метрів, у Тут нас менше. Тераси є на, на будинках. Да, є квартири з власним виходом на терасу, ну, на верхніх поверхах. Ці чорні от, проміжутки, це да, і ось це. це теж така кав'ярня, бар. Тут є і сніданки, і кава, і коктейлі. Навіть є невеликий магазин будівельних матеріалів. Ну так, що дуже зручно, mm-hmm. якщо треба щось докупити терміново, а немає змоги там їхати в епіцентр. А, і саме головне, медичний центр відкрився. А, а так, до речі. Це нещодавно, в, наприкінці лютого, відкрився медичний центр. І що вони там, які вони надають послуги? А, а там майже всі лікарі є. Там гастроентеролог, гінеколог, ендокринолог. Та, походу, щось типу добробута цих мереж, да? Так, ось є, до речі, ще ці зарядки, так? Це кожен може ними користуватись, чи як це працює? У нас електромашини немає. Підозрюю, що там треба для цього ставити якусь... Якийсь застосунок. От. Є тут зарядка, є була там спочатку зарядка. Ну і є ж зарядки в, на парковці ТРЦ також. Mm-hmm. Ось і ця ш... аптека. Тут Кому немає таких е- хитрюганів, які переноску скидають з своєї квартири і заряджають. Не бачили? Ні, не бачили. Не помічали. Ні, сюди не під'їдеш до ніякої квартири. Так, а, що. Ну, що, довгу переноску можна так. Пакетики, да, тут постійно їх поповнюють для тваринок. Так. Бо зазвичай ми можемо побачити їх багато де в Києві, але пакетиків там немає. Тут зазвичай є. Сьогодні ми гуляли суто по ЖК «Республіка», який відноситься до нового мікрорайона Теремки-3. Будинки тут нові, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік і далі 2022, і ось тут ще будуються нові будинки. І будуватись будуть ще багато, якщо все буде добре, то можливо ось ця вся частина буде забудована новими будинками. Ціни, як ви зрозуміли, тут немалі, і можемо подивитися ще ось 
ці одні з перших будинків. Тут пропозицій немало. Ось один з перших будинків 2019 року. Висота стелі 2,7, десятиповерховий монолітно-каркасний будинок. Отже, ціни починаються з 896, це щось дуже-дуже низька ціна, як на мене. Однокімнатна квартира виглядає не дуже реалістично. Ось це вже більше реалістично. 1765 доларів, 2000 доларів. Це, знову ж таки, давайте зрозуміємо, чи це квартира з ремонтом чи без. Це без ремонту. 2200, ну і 2400, це вже здається з ремонтом. 2400, 2800, 2900, 3000. Ну і хто скільки вклав в ремонт, той стільки і просить. Тобто ось на дорожчі ціна 3300 доларів, ось така шикарна однокімнатна квартира з класним сучасним ремонтом. Тож в цілому можна вже зробити висновок, що гола квартира без ремонта тут в цілому коштує в середньому близько 2000 доларів за метр, ну а з ремонтом вже починається там від 2300, 2400 і до 3000, якщо ремонт класний. Дитячих садочків тут як таких немає державних, хіба що ось в цій приватній академії там є якісь дошкільні заклади, а в основному вони ось тут в цій частині теремків знаходяться і доволі завантажені вони. Ніби є ще декілька вільних місць, але чим ближче до ЖК, тим менше місць. Їхати з ЖК Республіка до центру на автомобілі в ранкову годину пік рекомендується ось так, аж через корчувати, тому що так можна буде заїхати за одну годину. Ну, в кращому випадку 35 хвилин, але це навряд чи. По проспекту Глушкова навіть не пропонується нам варіант. Ну, пропонується, але він довший. Якщо їхати громадським транспортом, то тут, очевидно, станція метро є неподалік, хоча зараз вона не працює, хіба що човниковим рухом до Деміївки, там пересаджуватися ще на якийсь транспорт, це не дуже зручно. Тому Google нам одразу пропонує сісти на маршрутку і доїхати до станції метро Діючої, Либіцької і далі вже на метро. І цей найшвидший варіант буде приблизно займати одну годину часу. Чи є тут хоч якісь мінуси для вас? Ну от, окрім того, що важко запаркуватися, я так розумію, що це... Та, ну і це не мінус, це одно завжди є де запаркувати. Ну, на краняк є ТРЦ, звісно. Для нас немає, нам тут дуже подобається. Тут є де в майбутньому із дитиною погуляти, і тваринку де вигуляти. От, і спільнота така приємна взагалі людей, які тут живуть. Так що нам тут все подобається. Я ж кажу, ми багато передивилися цих ЖК. Так, да, до речі, ми Дуже багато. думали, коли у нас закінчився строк оренди, ми, ми на рік брали, думали в якомусь іншому ЖК подивитися. Але нічого кращого ми не знайшли, а дивилися багато, де і лівий берег розглядали. Але а от Файна вже... Таун той самий, якщо... Ну, до речі, Файна Таун ми не розглядали, так? Не розглядали? Не розглядали. От. Якось, коротше, прив'язалися до теремків. Да. Да. Угу. Ну, бо дружина звідси. Якщо от якийсь парк хочеться великий, чи вам не хочеться, коли ви прогулюєтесь Якщо тут? хочеться, то на ВДНХ можемо під'їхати. Або ліс теремківський, рочище теремків. Гатне, туди можна погуляти. Ну так, можна, але... Туди не гуляємо, хоча... Ну, ми якось під'їхали до цього ЖК Абрикосу, і там дорога жахлива. Ну, да, да. Не да. виникає бажання туди йти. Це величезно, тільки по ній прогулятися, це вже прогулянка. Я дивився на мапі, ця республіка по площі, мабуть, як весь ваш цей район, так, а може да. і більше. Це ж один з найбільших ТРЦ в Європі. От. І тут дуже класний парк атракціонів, нам подобається. Там є американські гірки, ми навіть каталися. Так, да, і ігрові автомати ось ці, прикольні. Дякую, що додивились це відео. Якщо було цікаво, підтримайте його вподобайкою, напишіть свій коментар. А якщо хочете взагалі більш глобально підтримати мій канал, то у мене є Patreon, є BuyMeCoffee, де ви можете стати патронами. І ваша підтримка, вона дуже відчутна для мене. Тож кожен долар, кожна гривня, я вдячний вам за неї. Нагадую, що ви можете запросити мене в свій район, в свій житловий комплекс комплекс, де ви проживаєте, де ми ще не знімали. Заповнюйте Google форму 
в описі під відео, і я з вами зв'яжусь, якщо мені буде цікава ця локація. Тому пишіть, запрошуйте, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і побачимось в наступних відео. Бувайте! Музика